안녕하세요 반입니다 이제 루앙프라바 마지막 날이고 어, 내일 방비행으로 떠나는데 떠나기 전에 한번 해보고 싶었던 게 바로 탁발 공양이라 새벽같이 나왔습니다 지금은 한 6시 10분 정도 전이고 여기 근처에서 탁발 공양을 진행하기 때문에 한번 나가서 저도 공양에 참여하고 뭐 근처에 열리는 모닝마켓도 한번 다녀오고 이번 영상을 마무리할까 생각을 하고 있습니다 그러면 근처에서 공양할 물건을 어떻게 사는지 탁발을 어떻게 하는지도 한번 구경을 해보고 공양에 한번 참여해 보도록 할게요 그러면 물건을 사러 가보도록 하겠습니다 How much? 하판 하판 능투 하판 하시판 하시판 네, 엄마. 오케이, 능투. 갑자. Where are you from? From Korea, South. Korea. Yeah. Oh, South Korea. Yeah. Nice to meet you. <웃음> nice to meet you. 이렇게 어, 공양하는 길거리에 네, 많은 분들 음식을 팔고 있고 한 봉지에 5만 개이네요 네, 5만 개 주고 한 봉지를 샀습니다. 루앙프라가 새벽이라 네, 일교차가 좀 큽니다 이상하게 낮에는 한 30도 되는데 새벽에는 한 10몇 도까지도 떨어지더라고요 이제 10몇 도 되면 좀 춥습니다 하도 동남아에 있다 보니까 수니 수퉁 퉁 타올라이 하마치즈 송문 송문 앉는 데와 네, 천을 주시고 앉아서 공양을 하는데 사실 어떻게 하는지 잘 모르겠습니다 보니까 막 돈을 이제 통에 넣어 드리거나 아니면 음식을 넣어 드리는 것 같네요 뭐 의자 값이랑 네, 밥 값이랑 뭐 이렇게 해가지고 6만 끼를 더 드렸습니다. 네, 저도 찾아봐가지고 일단 뭘 하겠다 하면 돈이 되게 하는 건 알고 있었는데, 네, 새벽 같이 일어나서 돈을 이렇게 쓰네요. 그래도 경험을 한번 해봤다는 거에 대해서 만족을 하고 이해를 해보도록 하겠습니다. 루앙 프라방 여행자 거리 이곳저곳에서 공양을 진행을 하는 것 같고. 어, 한 7시 반 정도 되면 끝나는 것 같네요 스님분들께서 많은 공양을 받았을 때 어, 이거를 다시 애들에게 나눠주는 그런 모습을 볼수 있었습니다 
처음 보는 광경이기도 하고 네, 처음 보는 경험이기도 하고 조금 색다르긴 하네요 그러면 포스트에서 조금만 쉬다가 모닝마켓이 열릴 때까지만 쉬다가 네, 가가지고 모닝마켓이 어떻게 생겼나 보고 근처에서 밥을 좀 먹은 다음에 오늘 영상을 마무리하고 이제 내일 광경으로 떠날 준비를 한번 해보도록 하겠습니다 조금 이따가 영상 찍도록 할게요 네 모닝마켓 쪽으로 걸어가는 중이고 아침이 아니더라도 네, 점심때도 장사를 하긴 하더라고요 뭐몇 개의 음식점도 있고 그러긴 합니다 네. 일단 구경 좀 하고 네 아침 먹고 들어가서 이제 뭐 준비도 좀 하고 영상 편집도 좀 하고 그럼 되지 않을까 싶네요 그럼 모닝마켓 한번 찍어 보도록 하겠습니다 네, 저녁에 열리는 몽동 야시장이랑 조금 비슷한 느낌인데 모닝마켓이라 그런지 음식 위주로 판매를 하고 있는 것을 볼수 있습니다 따로 제가 음식을 해 먹질 않으니까 음, 어, 막 사야 되겠다 이런 물건 없네요 그러면 아침 먹으로 가보도록 하겠습니다 어제부터 죽을 좀 먹어보고 싶었는데 물어보니까 네, 아침에만 판매를 한다고 하더라고요 네, 그래서 한번 가보도록 할게요 네, 아침에 왔는데 장사가 엄청 잘 되는 집이네요 이게 구글 번역기로 돌려보니까 어, 여기 레스토랑 이름은 퓨퓰리즘? 네, 퓨퓰리즘인 것 같고 근처에 축 파는 곳이 여기밖에 없더라고요 그래서 한번 와봤습니다 아침에 사람이 진짜로 좀 찐으로 많네요 네, 현지 로컬 맛집 같은 느낌인 것 같습니다 죽을 한번 먹어보도록 할게요 저번에도 말씀드렸다시피 제가 그렇게 고수를 좋아하는 편 아닌데 여기도 고수가 들어갑니다 근데 맛이 그렇게 강한 편도 아니네요 네, 밥은 다 먹었습니다 어, 어, 내일이면 방비행을 떠나는데 루앙프라방에서 뭐 이것저것 열심히 찍어보려고 노력도 하고 네, 영상 편집도 열심히 해봤는데 항상 느끼는 거지만 네, 시간이 항상 부족하네요 뭐 영상 편집도 하는데도 오래 걸리고 돌아다니는 것도 막 동선도 이제 짜야 되고 하니까 네 생각보다 소요가 많이 됩니다 시간이 네 그러면 오늘 루앙 크라방에서만 느껴볼 수 있는 탑팔공약 그리고 모닝마켓 현지인 맛집인 축집까지 한번 네 경험을 해봤는데요 탑팔공약의 취지는 되게 좋으나 어, 거기 이제 물건 판매하시는 분들이 너무 상업적으로 조금 변한 느낌이 있더라고요 2만 개이면 한끼 식사 비용인데 이제 공양 물건을 막 두세 개씩 그렇게 해가지고 한 6만 끼, 8만 끼 이런 식으로 판매를 하시는 거 보니까 살짝 아쉬운 마음은 들었습니다 뭐 그래도 한번 경험을 해봤으니까 됐다고 네, 생각을 하면 되겠죠 그러면 이번 영상은 여기까지 하고 내일 방비행으로 갈때 다시 영상을 찍어보도록 하겠습니다 이번 영상은 여기까지입니다 끝